Bun găsit, dragilor! Dacă sunteți iubitori de pizza și faceți pizza acasă sau vreți să învățați să faceți pizza acasă, vă invit să rămâneți alături de mine la această rețetă. Trebuie să vă spun că am încercat de-a lungul anilor diferite rețete de pizza, unele chiar foarte bune, dar am fost curioasă să văd dacă este posibil să faci acasă o pizza foarte bună, exact ca la o pizzerie din Italia. Și credeți-mă că este posibil, trebuie doar să avem răbdare și să respectăm câteva reguli. Răbdarea este foarte importantă, din păcate la luaturile dospite, ca și la pâine, nici la pizza nu se poate face un aluat foarte bun într-o oră sau două. Rețeta pe care vă o propun astăzi se face cu un preferment, denumit și polish, din 500 de grame de făină, la care adăugăm 3 grame de drojdie uscată instant și 500 de ml de apă la temperatura camerei. În primul rând amestecăm făina cu drojdia, după care vom adăuga apa treptat, puțin câte puțin, și o încorporăm cu ajutorul unei linguri, până când făina va absorbi toată cantitatea de apă. În această etapă nu adăugăm sare deloc. Este recomandat să folosim o făină cu o concentrație cât mai mare de proteine, dacă se poate peste 11%. Când am adăugat toată cantitatea de apă și aluatul a devenit mai moale, trebuie să amestecăm un pic mai energic, astfel încât să nu mai avem cocoloașe de făină. În final, trebuie să obținem această consistență a aluatului și să fie foarte bine amestecat. Avem nevoie de un capac hermetic la bolul în care am preparat polișul, iar acum acest amestec îl vom ține 2 ore la temperatura camerei și 24 de ore la frigider. După 24 de ore de stat la frigider, așa arată, aproape că și-a dublat volumul. Și iată și aluatul este foarte, foarte aerat, are o grămadă de bule de aer. Acestea sunt rețele de gluten care vor face ca alatul nostru, după frământare, să fie foarte elastic și foarte pufos și aerat. Acum vom adăuga aluatul în bolul de la mixer. Cel mai bine este să frământăm cu mixerul pentru aluat. Dacă nu aveți mixer pentru frământat aluatul, se poate frământa și cu mâna, dar este un pic mai greu, este un aluat moale. Însă se poate frământa prin tehnica împăturirii. Acum vom cântări 200 de grame de făină, la care adăugăm 20 de grame de sare. Poate părea multă sare, dar să știți că nu este, aluatul nu va fi sărat. Sarea este însă necesară pentru a forma rețelele de gluten. Dăm drumul la mixer, la început la viteză mai mică și începem să adăugăm din cele 200 de grame de făină treptat. Adăugăm câte puțin din făină până când se incorporează toată cantitatea și lăsăm mixerul să frământe aluatul aproximativ 20 de minute. După cele 20 de minute de frământare, trebuie să obținem un aluat fin și foarte elastic, ca acesta. Acum vom pune aluatul la dospit, într-un bol încăpător, pe care îl ungem un pic cu ulei de măsline. Adăugăm aluatul, acoperim bine cu o folie de plastic, ca să nu ia aer, și lăsăm la dospit pentru aproximativ 2 ore, sau până când își dublează volumul. Dacă bolul în care ați adăugat aluatul nu este foarte încăpător, ungeți un pic și suprafața aluatului cu ulei de măsline, ca să nu se lipească de folie când va crește. După ce aluatul a crescut, îl vom scoate pe suprafața de lucru și îi dăm o formă astfel încât să-l putem împărți în 3. Din această cantitate de aluat se pot face 3 pizza de aproximativ 30 de cm. Eu însă o să pregătesc doar două pizza, din a treia bucată voi face o pâinică. Vom împărți aluatul în 3 părți câte cât egale, eu nu țin neapărat să fie chiar identice, dar dacă vreți să fie chiar egale, le puteți cântări și vom modela fiecare bucată într-o bilă. Aluatul este unul destul de moale și puțin lipicios, 
astfel încât atunci când îl tăiați, introduceți un pic racleta sau cuțitul cu care tăiați în făină. Bilele de aluat de pizza le formăm împăturind dinspre margine spre mijloc aluatul, apoi îl întoarcem cu partea netă de la suprafață și tragem spre noi cu vârful degetelor bucata de aluat. Acum avem nevoie de o tavă încăpătoare, eu folosesc tava de friptură, aceea care este mai adâncă din cuptor, pe care o pudrez cu făină și în care adaug bucățile de aluat, acopăr foarte bine cu folie de, cu folie de plastic, astfel încât să nu ia aer deloc și mai lăsăm la dospit aproximativ 45 de minute. Să aveți grijă aluatul să nu ia aer, pentru că va forma o crustă care ulterior va fi imposibil de incorporat. Cât timp aluatul va dospi, vom pregăti cuptorul, care trebuie să se încingă foarte bine. Eu folosesc o piată de pizza, dacă nu aveți piată de pizza, puteți folosi tava de plăcintă a cuptorului, pe care o întoarceți invers. O puneți la nivelul de mijloc și dați drumul la temperatura maximă a cuptorului și lăsați să se încingă cam 40-45 de minute. Între timp pregătim și ingredientele necesare pentru pizza. Eu folosesc mozzarella proaspătă pe care o pun feliuțe. Pe una dintre pizza o voi prepara cu ciuperci, salam pican, măsline, câteva ferbii de ardei galben și ceapă iar cealaltă o voi prepara cu ciuperci tăiată felii, ceapă tăiată julie, prosciutto crud pe care l-am lăsat așa fâșii, nu l-am tăiat în bucăți, măsline, porumb din conservă și ananas din conservă. După aproximativ 45 de minute așa arată aluaturile de pizza, se vede că au mai crescut în volum. Acum vom pudra puțin suprafața de lucru cu făină și vom scoate câte o bucată de aluat pe această suprafață. Pudrăm un pic suprafața aluatului cu făină și ca să nu fie lipicios și cu vârful degetelor presăm dinspre mijloc spre margine, astfel încât să formăm această bordură cam de aproximativ 3 cm. Întoarcem și pe partea cealaltă aluatul și procedăm la fel. Presăm cu palmele spre, spre exterior pentru a platiza aluatul. Iar acum vom proceda în acest fel. Vom plimba un pic aluatul dintr-o palmă într alta. În felul acesta el se va mai întinde de la mijloc. Nu vă temeți să manevrați aluatul, el este destul de elastic și nu se va rupe, iar dacă se rupe un pic se poate petici și nu o să observe nimeni. După ce am întins blatul de pizza, trebuie să-l transferăm pe o bucată de hârtie de copt. Acum vom adăuga ingredientele de pizza. Eu mai întâi ung un pic marginea blatului cu ulei de măsline. Asta ar face să se rumenească mai frumos și să aibă o culoare mai plăcută. Apoi adăugăm sos de pizza. Nu adăugăm mult, 2-3 linguri, pentru că el este destul de apos. Adăugăm și mozzarella, eu o adaug tăiată feliuțe, dacă vreți o puteți adăuga și rasă, nu este nicio problemă. Se poate adăuga opțional și parmezan ras, eu de data aceasta am uitat să, să adaug, dar este foarte bun. Și adăugăm și celelalte ingrediente. Toppingul este la latitudinea fiecăruia dintre voi, în funcție de preferințe. Important este să adăugați ingrediente proaspete, de calitate și să nu încărcați foarte tare pizza. După ce am pregătit pizza, trebuie să o transferăm în cuptor, pe piată sau pe tavă. Eu folosesc o paletă pentru tort, dacă nu aveți o paletă din aceasta puteți folosi un capac din acesta foarte plat sau o tavă pentru pizza din aceea rotundă, dar întoarsă.
După aproximativ un minut, deschidem ușa cuptorului și tragem de sub pizza hârtia de copt, aveți grijă să nu vă frigeți, astfel încât ea să stea direct pe piatră sau pe tavă. Și coacem pizza aproximativ 7-8 minute, maxim 8 minute, eu la temperatura aceasta o coc 7 minute. Și iată așa arată când este gata, aceasta este pizza cu salam și a doua este pizza cu șuncă și cu ananas. Iată, marginea este pufoasă și ușor crocantă, de asemenea foarte aerată, iar la mijlocul platul este subțirel. Am să o și tai ca să vă arăt cum este pe interior. Ia uitați ce frumos a crescut platul, este aerat spre margine și subțire spre mijloc și are un gust absolut delicios. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de pizza pentru voi. Vă invit cu mare încredere să încercați, măcar o dată, să vedeți dacă merită efortul. Părerea mea este că merită, eu am făcut o singură dată, iar de atunci nu mai comand pizza. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă pentru rețete viitoare și până data viitoare, numai bine!